Moi, c'est Amadou Sou, je suis le tuteur des enfants depuis euh, 2016, ils sont avec, euh, avec moi. D'abord, euh, je remercie euh, l'initiative que vient organiser les, la population de Grand Yoff, à l'occurrence de Gomis, pour faire une marche, une mémoire par rapport à euh, ce que nous avons perdu aujourd'hui. Nous avons perdu une personne très importante pour nous, pour la famille, et qui a été agressée aujourd'hui. Vraiment, nous sommes touchés. Nous n'avons pas même le mot à dire. C'est douloureux. Mais je compatis avec l'ensemble des Congolais qui sont là, et les Congolaises. Vous savez, euh, cette perte est dure, mais je constate, c'est l'ensemble des Sénégalais, c'est l'ensemble des Congolais, c'est l'ensemble des Africains qui ont manifesté cette injustice, c'est-à-dire une personne qui vous a rien fait, vous prenez sa vie comme ça. Là où nous avons besoin d'elle, là où son pays a besoin de lui, là où l'Afrique a besoin d'elle, vraiment c'est dur, encore c'est dur. Et je remercie vous tous, vous les journalistes, l'ensemble des Sénégalais qui sont venus manifester avec nous. Aujourd'hui nous demandons que la justice se fasse. Nous voulons vraiment que les autorités sénégalaises euh, puissent prendre ce dossier sérieusement et que la justice se fasse et toute personne qui est impliquée dans cette affaire soit punie comme les lois le disent au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, nous disons vive la justice et nous demandons la justice. Elle mérite que la justice soit faite et nous serons là en tant que Sénégalais pour que cette justice se fasse. Nous avons commencé à faire des marches pacifiques et je pense que l'État va s'entendre et va, va accepter que la justice se fasse. C'est douloureux. Je suis Molé Pivet, le petit frère de la défunte. Et aujourd'hui, nous avons réalisé une marche, comme tout le monde a pu l'observer. Bien sûr, on est toujours sous le choc d'avoir perdu notre sœur, parce que c'est quand même choquant de voir une personne inutile venir assassiner un cadre. De ce, de ce calibre, ça fait toujours mal parce que c'était aussi notre sœur et c'est une douleur qui ne va pas disparaître. Mais c'est quand même un soulagement de voir tout ce qu'on qu a organisé pour lui rendre hommage. Et c'est aussi un soulagement de voir cette marche et tout, tous ces gens qui se sont levés pour lui rendre justice. Je crois en la justice de ce pays et je pense qu'elle peut avoir ce qu'elle mérite. Euh, je suis Beuvette Molé, la grande sœur euh, de la défunte. Euh, en fait, je remercie euh, tous ceux qui ont répondu euh, présent à cette marche. Tout ce que je demande, c'est que justice soit faite pour ma sœur, parce qu'elle a perdu la vue, euh, elle a perdu euh, la vie euh, pendant que nous avions encore euh, besoin d'elle. C'était un cadre qui a laissé un enfant, un enfant de 4 ans. Elle est venue au Sénégal pour faire ses études. Une fille très, très brillante. Euh, avant toute chose, je tiens à remercier quand même la presse et surtout la police et le sous-préfet euh, des parcelles assainies. C'est très difficile, c'est très difficile, mais bon, euh, il fallait venir en aide à la famille. 
comme ils ont su le dire tout à l'heure, c'est des Congolais. D'accord Ils sont là. Ils étaient là plutôt où notre sœur était là pour ses études. Et malheureusement, bon, elle a été tuée dans des circonstances qu'on ignore encore. Euh, la seule chose que j'ai à dire, moi, c'est qu'ils euh, ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Parce que euh, le corps va partir. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je sollicite l'aide de tout le monde, que ce soit de Touba à Tuawan. Euh, N'hésitez pas à venir donner un coup de main. Parce que, bon, euh, c'est difficile pour moi. Et euh, je, à mon nom personnel, et euh, tous les habitants de Grand Yoff, ainsi que le, au Sénégal, je viens demander pardon à la famille. Parce que je ne peux pas expliquer. Voilà, je ne peux pas expliquer. Ça fait mal, ce qui fait mal, il faut essayer d'éponger. Ce n'est pas facile, mais je demande pardon. Je demande pardon à la famille. Et euh, qu'on les accompagne jusqu'au bout, qu'on ne s'arrête pas là. Ça, c'est une marche pacifique pardon, qui s'est bien, très bien passée. Et on attend encore plus que ça. Voilà, ils ont tous mes contacts. N'hésitez pas. J'ai coordonné cette manifestation parce qu'il fallait montrer quand même qu'à Grand Yoff, on n'est pas tous pareils. La sécurité, ce n'est pas seulement la police, ce n'est pas seulement moi ou d'autres. La sécurité, c'est l'histoire de tout le monde. Nous, on a envie que cette famille reste à Grand Yoff. On va prier pour cela. Mais si demain, ils nous disent, bon, on doit partir, il va falloir aussi qu'on comprenne que, bon, c'est suite à un événement grave quand même qu'ils sont partis de notre ville. Je suis euh, Fareles Ngati Goldman, le président des étudiants, élèves et stagiaires congolais au Sénégal. Euh, nous, a, nous avons été invités par euh, M. Gomis, Jacques Gomis, qui est de nationalité sénégalaise, qui a organisé une marche euh, euh, pour euh, demander justice à notre étudiante qui a été assassinée froidement par un barbare. Bon, nous aussi, euh, on a répondu à cette marche pour témoigner, pour dire que ce que ce bandit a eu à faire n'a rien à voir avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays de paix. Le Sénégal, c'est le pays de la Tiranga. Donc, euh, nous, sommes, nous, euh, nous avons répondu présent pour, euh, pour que la justice soit faite. Je pense que l'État doit créer des assises, je le dis et je le répète, des assises sur la sécurité, des assises, assises sérieuses. Mais aussi, il faut que la population prenne ses responsabilités par rapport à la sécurité. Aujourd'hui, il y a une fille qui est sortie, qui est revenue chez, lui, chez elle. Devant sa porte, on l'a dit, est-ce que chacun de nous a... Assez... Personne n'a de la sécurité. Si ça continue comme ça, il faut qu'on prenne des, sérieusement des mesures sérieuses, je dis des mesures sérieuses, par rapport à ces agresseurs. On ne peut pas continuer de laisser les gens nous agresser, agresser tout le temps. Je le dis avec la nouvelle technologie. Comment Il n'y en a pas une personne qu'on... Je, je peux gérer ici 90%. Quand je vais mettre mon téléphone, je ne sais pas si je vais me dire. On m'a agressé, on m'a pris mes téléphones. Chaque jour, tu l'entends. Alors, sans suivi, sans suivi, et vraiment avec la nouvelle technologie, L'État doit prendre des mesures qui leur permettent aujourd'hui, si on m'agresse, on prend mon téléphone, à moins de 24 heures qu'on retrouve l'agresseur. C'est ça qui pourra aider la population. Parce que quand même, il faut qu'on soit en sécurité. Il faut qu'on soit en sécurité par rapport à, à tout ça. Nous avons vu. Quand même, il faut que le, il faut que le pays, là, que M. le Président de la République, à l'occurrence Macky Sall, revoie très bien la sécurité dans la population sénégalaise qu'on fait en face ces agresseurs qui sont inutiles, qui sont inutiles, qui tuent des gens utiles. Est-ce que c'est normal une personne inutile tue une personne utile On doit revoir ça et on doit prendre ça au sérieux. J'appelle à la population, je dis grand yoff, prenez la nécessité de faire en face ces agresseurs qui sont là. On dit qu'ils sont là en grand yoff, chaque fois qu'on en parle, il faut que vous faites en, en face de ces personnes pour que la sécurité vienne. Ça va, 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 ça va